In the previous videos, we talk about the subject, predicate, indefinite direct object, and definite direct object in Turkish sentences. Today, we're going to see the expression of time and location. In addition, we're going to use the components which have dative case suffixes. Merhabalar, ben Sercan. Welcome back to your Turkish journey once again. This video is the part 4 of how to form sentences in Turkish. And if you have not watched the previous videos yet, go and watch them first. Okay, today, first of all, we're going to add the time and location elements to our sentences. In typical sentences, the word order goes like this. Subject, time, location, direct object, and the predicate. Basically, the verb. Here, you need to be careful a little. This word order includes a direct object. What this means is that the predicate, basically the conjugated verb, will be a transitive verb. I will talk about the word order with intransitive verbs as a predicate later in this video. This means those sentences will not have a direct object component. And in the following examples, you will see that the location component has the locative case suffix. Now, let's take a look at some examples and build the first couple of ones by adding the elements one by one. Biz sattık. Biz sattık. Now, let's add the definite direct object. Biz evimizi sattık. Biz evimizi sattık. And now, let's add the time. Biz dün evimizi sattık. Biz dün evimizi sattık. And now let's add the location. Biz dün Ankara'da evimizi sattık. Biz dün Ankara'da evimizi sattık. Now another example. Sercan okuyacak. Sercan okuyacak. Now let's add indefinite direct object. Sercan kitap okuyacak. Sercan kitap okuyacak. Now let's add the location. Sercan kütüphanede kitap okuyacak. Sercan kütüphanede kitap okuyacak. And now let's add the time. Sercan yarın kütüphanede kitap okuyacak. Sercan yarın kütüphanede Kitab okuyacak. In the next examples, I'm not going to build the sentences one by one. I'm going to read the entire sentence. But as usual, you're going to see each component with a color code. Öğrenciler şu anda sınıfta öğretmeni dinliyorlar. Öğrenciler şu anda sınıfta öğretmeni dinliyorlar. Köpeğim iki saattir Pencerenin önünde manzarayı seyrediyor. Köpeğim iki saattir pencerenin önünde manzarayı seyrediyor. Ablam önümüzdeki hafta cumartesi günü konserde piyano çalacak. Ablam önümüzdeki hafta cumartesi günü konserde piyano çalacak. Çocuklar kışın dışarıda kar topu oynar. Çocuklar Kışın dışarıda kar topu oynar. Okul servisi her gün aynı saatte bu durakta bizi bekliyor. Okul servisi her gün aynı saatte bu durakta bizi bekliyor. Gençler birkaç saattir sahilde voleybol oynuyorlar. Gençler birkaç saattir sahilde voleybol oynuyorlar. Ali geçen ay Spor salonunda el bileğini burktu. Ali geçen ay spor salonunda el bileğini burktu. Okay, now by using the same sentence structure, let's add another component which has a dative case suffix. This component is going to be similar to indirect object in English sentences. Because of that, in this video, I'm going to use indirect object for that component. In typical sentences, the word order goes like this. Subject, 
time, location, indirect object, then indefinite direct object, and the predicate. As we have learned before, the indefinite direct object is placed immediately before the predicate. But if your direct object in your sentence is definite direct object, then the position of the definite direct object and indirect object is interchangeable depending on the case. Here are some examples. I'm going to build the first sentence one by one. Ben ödedim. Ben ödedim. Now let's add the definite direct object. Ben borcumu ödedim. And now let's add the time. Ben dün borcumu ödedim. Ben dün borcumu ödedim. Now let's add the location. Ben dün okulda borcumu ödedim. Ben dün okulda borcumu ödedim. And now let's add the indirect object. Ben dün okulda arkadaşıma borcumu ödedim. Ben dün okulda arkadaşıma borcumu ödedim. Yarın törende en iyi yönetmen ödülünü ona verecekler. Yarın törende en iyi yönetmen ödülünü ona verecekler. But as I said, it is also possible and common to form this sentence like this. Yarın törende ona en iyi yönetmen ödülünü verecekler. Yarın törende ona en iyi yönetmen ödülünü verecekler. If you have watched my previous video, I mentioned that the indefinite direct object is placed immediately before the predicate. So now let's form this sentence once again, but this time by using an indefinite direct object. Yarın törende ona ödül verecekler. Yarın törende ona ödül verecekler. As you see, the indefinite direct object, ödül, is placed immediately before the predicate. I would like to mention it once again. When you have an indefinite direct object in your sentence, it needs to be placed right before the predicate. Now, let's go on. Doğum gününde ona hediye vermediler. Doğum gününde ona hediye vermediler. Eşim geçen sene arabasını arkadaşına sattı. Eşim geçen sene arabasını arkadaşına sattı. Or we can also say eşim geçen sene arkadaşına arabasını sattı. Eşim geçen sene arkadaşına arabasını sattı. In the next video, I will talk about what type of difference is there between these two sentences. Okay, so far we have seen the sentences whose predicate was a transitive verb. Therefore, the sentences had a definite or indefinite direct object. Now, the following sentences will have intransitive verbs as a predicate. Because of that, there will be no direct object in those sentences. In those sentences, the word order goes the same way without the direct object. So, subject, time, location, and the predicate. Konferans yarın sabah saat 9'da büyük odada başlayacak. Konferans yarın sabah saat 9'da büyük odada başlayacak. Pazar akşamı kütüphanenin önünde buluşalım. Pazar akşamı kütüphanenin önünde buluşalım. Ben her sabah saat 5'te uyanırım. Ben her sabah saat 5'te uyanırım. Babam dün akşam geç saatlerde televizyonun önünde uyuyakaldı. Babam dün akşam geç saatlerde televizyonun önünde uyuyakaldı. And now before we finish the video, let's add another component with a dative case suffix. And this component will be an adverbial. It will show a destination. I'm going to use a couple of intransitive verbs 
to give you a brief introduction only. The typical word order goes like this. Subject, time, adverbial, and the predicate. Pınar her gün sabahın erken saatlerinde okula yürür. Pınar her gün sabahın erken saatlerinde okula yürür. Biz her gece gökyüzüne bakarız. Biz her gece gökyüzüne bakarız. Komşularımız cumartesi günü İzmir'e gidecek. Komşularımız cumartesi günü İzmir'e gidecek. In the next video, I'm going to cover how flexible the word order in Turkish sentences can be by using what we have learned so far. And we are going to see interesting things about Turkish language. With the next video, I'm going to finish how to form sentences in Turkish for now. And I will continue this topic. And I will continue this topic once again later after we have learned more complex grammatical structures. Thank you very much once again for your time. If you have any questions, let me know. See you in the next videos. Görüşmek üzere.